বাবা রে এই দিন দুখে দুটো পয়সা দান করেন বাবা আল্লাহ বাবা প্রধান করেন বাবা আল্লাহ আপনার ভালো করুক আল্লাহ আল্লাহ যে নিয়তে দান করছে তার নিয়ত তুই পূরণ করে দিও আল্লাহ বাবা দুটো পয়সা দিবেন বাবা ও বাবা আল্লাহ যারা যে নিয়তে দান করছে আমারে তাগরে সে নিয়ত তুমি পূরণ করো আল্লাহ ও বাবা এই দিন দুখিরে দুইটা পয়সা দান করবেন বাবা আল্লাহ এই দিন দুখির হাতে দুইটা পয়সা দিয়েন আল্লাহ মানুষের ভাগ্য মানুষে কখন কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় তা একমাত্র সময় বলে দিতে পারে আমার এই বয়সে আমি কই চাকরি পাবো কি কাজ করবো কাও সেই জন্য ওই খায়া পরে বাঁচা থাকার জন্য ভিক্ষা করতেছি মানুষের কাছে হাত পাততেছি রে মা আপনি যখন আমার অফিসে চাকরি করেছিলেন তখন তো বেশ ভালোই ছিলেন কি এমন প্রয়োজন ছিল চুরি করে বের হয়ে আসা আর আপনি কি জানেন এই চুরির অপবাদে আমি আপনাকে পুলিশে দিতে পারি হ্যাঁ মা আমি জানি আমি জানি আপনি আমারে চোরের অভিযোগে পুলিশে দিতে পারেন কিন্তু আমি যে কি চুরি করছি সেটাই তো আমি জানি না রে মা আপনি কি চুরি করেছেন আপনি নিজেই জানেন না জানলে কি আর আমি আপনারে প্রশ্ন করি রে মা তবে এইটুকু জানি আমারে চোরের অপবাদ দিয়া অফিস থেকে তাড়ায় দেওয়া হইছে আপনাকে শুধু শুধু চুরের অপবাদ দিয়ে আমার অফিস থেকে কেন বের করে দিবে বলেন তো আর যদি সত্যিটা না বলেন তাহলে আমি ভেবে নিব আপনি চুরি করেছেন আপনার স্বামী আপনার স্বামী কইতে পারবো আমারে কেন অফিস থেকে বাইরে করে দেওয়া হইছে আমার স্বামী জানে মানে আসলে সেদিন কি ঘটেছিল আমাকে সত্যি কথা বলেন আর যদি সত্যিটা না বলেন তাহলে আমি ভেবে নিব আপনি চুরি করেছেন আর সেই অপরাধে আমি আপনাকে পুলিশে দিব না 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 এই বয়সে আমি আর পুলিশের হাতে যাইতে চাই না জেল হাজতে যাইতে চাই না রে মা আমি আমি সারা দিনে যা কামাই করি মানুষের কাছে হাত পাইতা এটা দিয়ে আমার বাড়িতে বউ অসুস্থ তার ওষুধ কিনি আর সাইল ডাল কি না কোনো মতো আমরা খায়া পুরো পয়সা থাকি আপনি আমারে পুলিশে দিয়ে না আচ্ছা আপনি সত্যিটা বলেন আমি আপনাকে পুলিশে দিব না বলতেই হবে হ্যাঁ অবশ্যই টয়লেট ম্যান স্যার আপনি চা চেয়েছিলেন আপনার চা खूब निश्चिंत हल्की भीषण दुश्चिंत आज के प्रथम दिन चाकी तो চাকরির প্রথম দিনে আমি খুব চিন্তা করছিলাম যে কার অফিসে চাকরি করছি কে আছে না আছে কি ভুল হয় না হয় কিন্তু এখন আমার মনোবল বেড়ে গেছে আমি খুব সাহস পাচ্ছি যে আমি আমার ছেলের অফিসে চাকরি নিয়েছি ঠিক আছে আপনার অফিসের প্রথম দিন সেটা আমি বুঝলাম কিন্তু আমাকে দেখার পরে আপনার মন ভালো হয়ে গেল এত খুশি হয়ে গেলেন তার কারণ তো বুঝলাম না মন ভালো হবে না যে অফিসে ছেলে অফিসের বস আর তার বাবা অফিসের পিয়ন আমার ভালো লাগবে না বল কিন্তু আমার মনে হয় না আপনি এই অফিসে চাকরি করতে পারবেন কি বলিস বাবা আমি তোর বাবা এই অফিসে চাকরি করার তোমার দোষের কি সেই সমস্ত কথা আমি আপনাকে নাই বা বলি আপনি এই অফিস থেকে চলে যান আর যদি না যান তাহলে আমি আপনাকে 
অপমান করে বের করে দিতে কিন্তু বাধ্য হব বাবা রে এ কথা বলিস না বাবা চাকরিটা গেলে আমার খুব কষ্ট হবে রে ভাব আমি ভীষণ অর্থ কষ্টের মধ্যে আছি খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছি তুই আমাকে অফিস থেকে বের করে দিস না বাপ আমার চাকরিটা খেয়ে নিস না বাপ দেখুন আমি কিন্তু আপনাকে বারবার বোঝাচ্ছি এই অফিসে সবাই যদি জেনে যায় আপনি আমার বাবা আমি আপনার সন্তান তাহলে এই অফিসের চাকরি করাটা আমার খুবই কষ্টদায়ক হবে বাপরে ঠিক আছে আমি তোরে কথা দিচ্ছি অফিসের কেউ জানবে না যে আমি তোর বাবা আমি এই পরিচয় দেব না রে বাপ আমার পরিচয় অফিসে শুধু পিওর আমি একজন এই অফিসের পিওর এছাড়া আমার আর কোনো পরিচয় থাকবে না কাউকে বলবো না যে আমার সন্তান আমি তোর বাবা কাউকে বলবো না চাচা আপনাকে তো একটা কথা বলতে ভুলেই গেছিলাম কি কথা রে মা মাত্র যাকে চা দিয়ে আসলেন উনি কিন্তু আমাদের হেড অফ প্রোগ্রাম আর তাছাড়া আমাদের ম্যাডামের হাজবেন্ড ওনাকে কিন্তু খুব সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে আসলে মা আজ নতুন জয়েন করছি তো সেজন্য কে যে কোন দায়িত্বে আছে আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না রে মা অবশ্য দুই চার দিন গেলে আমি ঠিক বুঝতে পারো আচ্ছা আমি তো তিনজন রে চা দিয়ে আসলাম কিন্তু কেডা কোন দায়িত্বে আমি ঠিক বুঝলাম না রে মা চাচা সবার শেষে যাকে চা দিয়ে এসেছেন উনি হলো আমাদের অফিসের এমডি বুঝতে পারছি মা কেডা কোন পোস্টে আছে সেইটা আমার যায় নাই বা কি লাভ আমি তো এই অফিসের পিয়ন আমারে যে যখন চা দিতে বলবো আমি তারই চা দিম আসলে এই অফিসে সবাই তো আমার স্যার তাই না সবাই আমার স্যার চাচা মনটা মনে হচ্ছে অনেক খারাপ কেমন জানি একটা কষ্ট নিয়ে কথাটা বললেন না রে মা কষ্টে যাদের জীবন করা তাদের আবার কষ্ট কি শেষ আমি তো গরিব মানুষ গরিব গরিবের আবার কষ্ট কি শেষ রে মা মারে এই বয়সে যে আমি একটা চাকরি পাইছি এটাই আমার কাছে অনেক ভালো কক্ষে <laughs> আপনি খুব ভালো করে কফি বানিয়ে ম্যাডামের কেবিনে দিয়ে আসুন জি আচ্ছা আমার আর আমরা মনে হয় নতুন কিছু প্রোডাক্টের অর্ডার পাচ্ছি ওকে ঠিক আছে আগে আমরা কাজের অর্ডারটা নেই তারপর তোমার যেখানে যাওয়ার সেখানে আমরা যাব আচ্ছা ওই তোমার সাথে একটু কথা ছিল কি কথা 
মানে আমাদের অফিসে পিয়ন পোস্টে যে মুরুবি লোকটা আসছে এই লোকটাকে আমার মোটেও ভালো লাগছে না মানে আমি চাচ্ছিলাম না এই লোকটা আমাদের অফিসে পিয়ন হিসেবে থাকুক কেন সে তো ভালো কাজ করছে শুনলাম তার পরিবারে নাকি তার ছেলে মেয়ে কেউই নাই তার পরিবার চালানোর জন্য সে একাই একজন ব্যক্তি আর তাকে দেখে আমার খুব মায়া হয়েছে এর জন্যই চাকরিটা তাকে দিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন সেই মুরুবিকে আমাদের অফিসে পিয়ন হিসেবে এনেছো সেই ক্ষেত্রে আমার আর কিছু বলার নেই আচ্ছা আমরা তাহলে হাতের কাজগুলো শেষ করি অফিসে লেট না করি যেহেতু আমাদের বের হতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমি আমার রুমে যাই ওকে যাও ম্যাডাম আপনার কফি ওকে রাখেন এখানে চাচা জি আপনাকে কিছু পার্সোনাল প্রশ্ন করতে চাই জি বলেন এই যে আপনার এত বয়স হয়েছে এই সময় তো আপনার বাড়িতে থাকার কথা নামাজ কালাম পড়ার কথা আর আপনার সন্তানদের উপর আপনার নির্ভরশীল হওয়ার কথা কিন্তু আপনি তা না করে চাকরি করছেন ম্যাডাম মানুষের ভাগ্য কখন কাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় সেটা সময় বলে দেয় তাছাড়া সবই জানে আল্লাহ আমার একটা সন্তান সে খুব শান্তিতে আছে সুখে আছে কিন্তু বাবা মায়ের কোনো খোঁজ খবর নেয় না ম্যাডাম এটা আমার কেমন সন্তান যে নিজে ভালো আছে অথচ বাবা মার খোঁজ খবর নেয় না নিজে ভালো খাচ্ছে ভালো পড়ছে অথচ বাবা মার খোঁজ খবর নেই তাতে কোনো অসুবিধা নাই তবু আমি দোয়া করি আমার ছেলে যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক ভালো থাকুক সব সময় যেন আল্লাহ তাকে সুখেই রাখে সরি চাচা আমি আপনার সন্তানের কথা বলে আপনার কষ্টটা বাড়িয়ে দিলাম না ম্যাডাম আমি কোনো কষ্ট পাইনি আপনার এখানে চাকরি নিয়েছি আপনি আমার কয়টা সন্তান কোন সন্তান কি করে আমার যে বয়স তাতে তো আপনার জানতে ইচ্ছা হতেই পারে এটাই স্বাভাবিক ম্যাডাম কিছু মনে না করলে আপনারে আমি একটা কথা বলতে চাই বলবো হ্যাঁ বলেন কোনো সমস্যা নেই মানে বলছিলাম যে ম্যাডাম আমার এই বয়সে এই চাকরিটা ছাড়া আর কিছু করে খাবার ক্ষমতা নেই আমার সংসারে খুব অভাব তাই বলছিলাম যে আমাকে চাকরিটা থেকে বাদ দিয়ে না ম্যাডাম আমার মনে হয় কি জানে ওই হাসান সাহেব আমি একজন বয়স্ক মানুষ বিধায় সে বোধ হয় আমাকে তার অফিসে মেনে নিতে পারছেন না হাসান আমার স্বামী আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো আপনি টেনশন করবেন না আপনি মন দিয়ে কাজ করুন তাছাড়া আপনি মুরুবি মানুষ ও হয়তো কিছু আপনাকে অর্ডার করতে পারে না এর জন্যই আপনার প্রতি ও অসন্তুষ্ট তারপর আমি দেখছি ব্যাপারটা আমাকে যে অর্ডার করতে পারবে না সেটা অবশ্য আমিও ভাবছিলাম তো আপনি বললেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি আসলে আল্লাহর কাছে ধোয়া করি আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক আপনি সুখে থাকেন আপনি সুস্থ থাকেন সেই সাথে আপনার স্বামী থাকুক আসি ম্যাডাম স্যার আসতে পারি জি আসুন স্যার আপনি চা খাবেন না কফি খাবেন সেটা জানতে আসলাম দেখুন আমার এখন আর কোনো কিছু লাগবে না তবে আপনার সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে প্লিজ একটু দরজাটা চাপিয়ে এদিকে আসুন জি দেখুন আমি চাচ্ছি না আপনি এই অফিসে থাকেন এই অফিসে চাকরি করেন আপনার জন্য প্রতিনিয়ত আমার কষ্ট হচ্ছে আমার আমার একটা টেনশন কাজ করতেছে 
আমার মনের মধ্যে সবসময় একটা ভয় কাজ করতেছে এই বুঝি সবাই জেনে গেল এই বুঝি সবাই বুঝতে পারলো প্লিজ আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি এই চাকরি স্যার আপনি চলে যান স্যার আমি তো আপনাকে বলছি স্যার যে আমি এই অফিসে চাকরি করছি পিয়ন ছাড়া আমার কোনো পরিচয় নাই আমি তো বলছি যে কখনো বলবো না তুমি আমার সন্তান আমি তোমার পিতা ও আমি এই বয়সে চাকরি ছাড়া কি করে খাবো বলো এই চাকরিটা আমার কেড়ে নিস না বাপ অন্তত আমাকে খেয়ে পরে বাঁচার জন্য একটু সুযোগটা দে ভাব বাপ এখন তো এই ঘরে আমি আর তুমি ছাড়া কেউ নেই তাই তোমার সামনে একটু ভালো করে দাঁড়া আমি তোকে একটু আদর করি মিস্টার শহীদ সাহেব আপনার এই সমস্ত কথায় আমার মন গলবে না আপনি আমার মন গলাতে পারবেন না আমি চাচ্ছি না আপনি এই অফিসে চাকরি করুন প্লিজ আমি আপনার কাছে আবারও হাত জোর করে অনুরোধ করতেছি আপনি এই চাকরি ছেড়ে চলে যান তারপরে কোথায় যাব আমি এই বয়সে কোথায় যাব আমি জানি তুই আমার ভরণ পোষণ দেবি না আমি তো তোর কাছে ভরণ পোষণ চাই না আমি এই বয়সেও নিজের কামাই করে নিজে খেতে চাই তোর মাকে নিয়ে দুটো ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে চাই তুই আমার চাকরিটা কে নিস না বাপ এটাই তোর কাছে অনুরোধ তোর কাছে আমি অনুরোধ করছি তুই আমাকে চাকরি থেকে বাদ দিস না বা আপনার এই সমস্ত কথা আমার এখন আর মন গলবে না আপনি যেমন এই চাকরিটা অনেক কষ্ট করে পেয়েছেন আপনার চাইতে দ্বিগুণ কষ্ট করে আমি এই চাকরিটা পেয়েছি আপনার জন্য আমার এই সারা জীবনের কষ্টটার বৃথা যাক তা আমি চাই না আর আমি যেহেতু একবার বলছি আপনি এই অফিসে চাকরি করতে পারবেন না মানে করতে পারবেন না আমি জানি তুই খুব সেদি ছোটবেলায় তোর বয়স যখন সাত আট তখন তুই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস থেকে জিত ধরতি যদি না এনে দিতাম কান্নাকাটি করতে চিল্লায় বাড়ি যেতে পারে মাথায় তুলে নিতি কিন্তু আমার সাধ্যের বাইরে হলেও আমার কষ্ট হলেও আমি চেষ্টা করতাম তোর ইচ্ছা পূরণের তোর চাহিদা পূরণের আমি আর তোর মা দুজন মিলে কত কষ্ট করে তোর চাহিদা পূরণ করতাম আমি জানি তুই জিত ধরেছিস আমাকে এই অফিসে চাকরি করতে দিবি না কিন্তু দেখ আমি চলে যাব আমি কথা দিচ্ছি আমি চলে যাবো কিন্তু আমি আবার একটা চাকরি জোগাড় করে নেই তখন আমি চলে যাব আর চাকরিটা যখন শুরু করেছি আমি তো বেতনও পাইনি এই একটা মাস একটা মাস আমাকে চাকরিটা করতে দে আমি বেতনটা পেলেই আমি চলে যাব বাপ এ অফিস আমি থাকবো না শোনো আমাদের যে অর্ডারটা হওয়ার কথা ছিল সেই অর্ডারটা হয়ে গেছে এখন আর আমাদের কোনো টেনশন নেই দুই বছর তাদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়েছে এই দুই বছরে যত প্রোডাক্ট সম্পূর্ণ আমরাই ডেলিভারি করব গুড আর এই খুশিতে আমি তোমাকে কিছু গিফট করতে চাই বলো তো তোমার কি প্রয়োজন কি গিফট করলে তুমি খুশি হবে তুমি তো ভালো করেই জানো আমার আব্বা মা দেশের বাইরে থাকে আমার আব্বা আমাকে সব সময় একটা কথা বলতো নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজের বাড়িঘর করো আমার তো নিজের বাড়িঘর নেই আমি আমার নিজের একটা বাড়ি করতে চাই তাছাড়া আমি তো আমার আব্বা মার কাছ থেকে অভিমান করে চলে আসছি আমার নিজের একটা বাড়ি হোক তখন আমার আব্বা মা অনেক খুশি হবে আমি জানি তোমার স্বপ্ন একটা বাড়ি করার তাছাড়া আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমাদের তো একটা বাড়ির প্রয়োজন তাই না আমি এবং ভাইয়া কথা দিয়েছিলাম তোমাকে একটা তিনতলা বাড়ি বানিয়ে দিব 
ওইটাই তোমাকে আমি গিফট হিসেবে দিতে চেয়েছিলাম আজ আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আগামী মাসে তোমার বাড়ির কাজটা শুরু করছি মানে সত্যি আমার বাড়ির কাজটা আগামী মাসে শুরু হচ্ছে নো প্রবলেম কথা যেহেতু দিয়েছি অবশ্যই আগামী মাসে বাড়ির কাজ শুরু হবে কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলার ছিল আচ্ছা কি এমন কথা যে কথা তুমি আমাকে বলতে পারছো না কোনো সমস্যা নেই বলো আসলে তুমি তো বলেছো তোমার বাবা মা দেশের বাইরে থাকে তারা দেশে কবে আসছে তাছাড়া ভাইয়াও তো দেশের বাইরে থাকে তাদের ঠিকানা যদি দিতে তাহলে ভাইয়া যেয়ে দেখা করে আসতো কারণ ভাইয়া তো যে কোনো দেশেই যাওয়ার অনুমতি আছে আচ্ছা শোনো না মানে আমি বলছিলাম কি আমাদের বাড়ির কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক তখন আমি তাদেরকে নিয়ে আসবো আর তারা যদি এসে দেখে যে আমার একটা বাড়ি হয়েছে তখন তারা খুব খুশি হবে প্লিজ তুমি একটু ভাইয়াকে বুঝিয়ে বলো না মানে আমাদের বাড়ির কাজটা শেষ করতে ঠিক আছে আমি ভাইয়াকে বুঝিয়ে বলবো এবার চলো আচ্ছা ঠিক আছে আসো চাচা আপনি এইভাবে এখানে বসে কান্নাকাটি করতেছেন ম্যাডাম বা কোনো স্যার কি আপনাকে কেউ কিছু বলেছে না না রে মা কেউ কিছু বলেনি ওই আমার একটু কাঁদতে ইচ্ছা করলো তো তাই কাঁদলাম চাচা কি যে বলেন আপনার এই কথাটা আমি প্রথম শুনলাম যে কেউ ইচ্ছা করে কান্নাকাটি করে আমার তো মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে যেটা আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না আরে তোমার তো এখন বয়স কম তুমি আমার এই কান্নার অর্থ বুঝবা না আমার মতো বয়স হোক তখন ঠিকই বুঝতে পারবা দেখবা অতীতের সব স্মৃতি তোমার মনে পড়ব অনেক ঘটনার জন্য তোমার কান্না মন থেকে এমনি এমনি আসা পড়বো রে মা চাচা আপনি আর আমি তো একই জায়গায় জব করতেছি আর তাছাড়া আমরা তো একটা ফ্যামিলির মতো আর আমি তো আপনার মেয়ের মতো তাহলে আপনার অতীতে এমন কোন ঘটনা ঘটে গেছে যেটার জন্য আপনি একা একা বসে কান্নাকাটি করতেছেন আমাকে কিন্তু চাচা বলতে পারেন তাছাড়া শুনেছি দুঃখ কষ্ট শেয়ার করলে কিছুটা হলেও কমে আপনি কিন্তু চাইলে আমাকে বলতে পারেন হ্যাঁ রে মা তুই আমার মেয়ের মতো আমি বলবো তোকে বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই সময় হলে আমি তোকে সব বলবো মা সব বলবো চাচা আপনার কথা শোনার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকব আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কান্নাকাটি বন্ধ করুন এখন একটু রেস্ট নেন জি আচ্ছা শোনো আজকে আমি একটু তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যেতে চাচ্ছি তোমার হাতের কাজ শেষ হলে তুমিও তাড়াতাড়ি চলে আসো আর আমার শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না খুব ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বাসায় যাও বাসায় কিটু রেস্ট নাও কারণ আমাদের তো মোটামুটি সারাদিন অনেকটা ঝাড়নি গেছে আমি আমার হাতের কাজগুলো শেষ করে আসছি হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো তাহলে আমি বাসায় যাই আর ভাইয়ের সাথেও তো কথা বলতে হবে বাড়ির ব্যাপারে কবে থেকে শুরু করব আমি তো চাইছি আগামী মাস থেকে শুরু করি বাড়ির কাজটা হ্যাঁ তা তো অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যদি আমাদের বাড়ির কাজটা শুরু করতে পারি তত তাড়াতাড়ি আমি আমার বাবা মাকে নিয়ে আসতে পারবো প্লিজ তুমি একটু ভাইয়াকে বোঝাও সেটা আমার মাথায় আছে তাহলে আমি যাই ভাইয়ের সাথে কথা বলি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাহলে বের হও আমি ড্রাইভারকে ফোন দিয়ে দিচ্ছি ও গাড়িটা বের করুক হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাড়াতাড়ি চলে আসো হ্যাঁ এই তোমার ম্যাডাম যাচ্ছে গাড়ি বের করো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেক করব আচ্ছা পিয়ন কে একটু ডাকেন তো
বাবা আমারে ডাকছো কেন আমি কি এক কাপ ভালো করে কপি বানায় দেব দেখুন আমি আপনার হাতের কফি খাওয়ার জন্য আপনাকে ডাকিনি আপনার সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে কি কথা বল বাবা তোর সঙ্গে আমি কতদিন নিরিবিলি বসে কথা বলিনি তোর মুখের কথা শুনিনি তুই কথা বললে তো আমার ভালো লাগবে আমার মনটা ভালো হয়ে যাবে খুব ভালো লাগবে বাপ বল কি বলবি বাপ এখন এই মুহূর্তে আমি আপনার সাথে যে সমস্ত কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলো শোনার পর হয়তো আপনার খারাপ লাগতে পারে আপনার ভালো লাগবে না তবু আপনি আমার কথাগুলো শুনবেন বলুন আপনি আমার কথাগুলো রাখবেন কি কথা বলবি ঠিক আছে বল দেখুন আপনি এই অফিসে চাকরি করতে পারবেন না আমি আপনাকে চাকরি করতে দিব না আপনি এখন এই মুহূর্তে এই অফিস থেকে চলে যাবেন আর আপনি যদি যেতে না চান তাহলে আমি আপনাকে চোরের অপবাদ এই অফিস থেকে বের করে দিব বাপরে তোর কথা শুনে তোর ছোটবেলার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল তোর এনে একবার গ্রামে আমাদের বাজারে গিয়েছিলাম সেই বাজারে শম্ভুর মিষ্টির দোকানের কাছে যাইতেই তুই জিত ধরলি বাবা আমি একটা সানার জিলাপি খাবো একটা রসগোল্লা খাবো কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার পকেটে কোনো টাকা না থাকায় আমি সংকোচ বোধ করছিলাম তারপরে তুই এমন চিৎ করতে থাকলি কান্নাকাটি করতে থাকলি সেই মুহূর্তে আমার পকেটে কোনো টাকা ছিল না আমি তখন খুব সংকোচ বোধ করলাম কিন্তু তুই এমন কান্নাকাটি শুরু করলি তোর কান্না থামানোর জন্য আমি সম্ভুরে গিয়ে বললাম দাদা আর ছেলেটা একটু মিষ্টি খাবে ওই সানার জিলাপি আর রসগোল্লা খাবে খাওয়ানোর পরে শম্ভু মার কাছ থেকে যখন টাকা চাইল আমি তারে বলছিলাম যে আমার কাছে এই মুহূর্তে ভাঙ্গি টাকা নাই পরে এসে তোমার টাকা দিব সে ব্যাপার টাঁস করতে পেরে আমাকে বলছিল তুমি একটা চিট তুমি মিথ্যাবাদী তখন তার কথায় আমি যত না কষ্ট পাইছি আজকে আমি তোর কথা তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছি সেদিন তার কথায় আমি কোনো কষ্ট পাইনি কারণ সেদিন আমি তোকে তোর চাহিদাটা পূরণ করতে পেরেছিলাম সেই জায়গাতে আমার একটা শান্তি ছিল আমার একটা সুখ ছিল জমি তার আশ্রয় নিলেও আমার ছেলেটা তো খুশি হয়েছে আর আজ আজ তুই আমাকে চোরের অপবাদ দিয়ে অফিস থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিস লাগবে না আমি এমনিতেই চলে যাব তোকে চোরের অপবাদ দিতে হবে না আমি নিজেই চলে যাচ্ছি আর কখনো এ অফিসে চাকরি করব না যাবার আগে তোর কাছে আমি একটা অনুরোধ করবো বাপ আশা করি তুই আমার অনুরোধটা রাখবি জি বলুন তুই না করিস নে বাপ তুই যখন ছোট ছিলি তোকে কত কাছে নিয়ে বসে গল্প করছি তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছি তোকে রাতের বেলায় কাছে নিয়ে ঘুম পড়াইছি তোরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমি ঘুমাইছি তোকে কত দিন কত দিন বুকে নিতে পারি না তুই হ্যাঁ তুই আজকে আমার বুকে আয় তোর খালি একটু জড়াই ধরবো একটু আদর করবো বা বাবা অনেক হয়েছে এবার আসুন আই সে গেট আউট আপনি আমার শ্বশুর অথচ এত কাছে থাকার পরও আমি বুঝতে পারিনি 
আমি আপনাকে চিনতে পারিনি এর জন্য দুঃখিত বাবা আর আমি যাকে বিয়ে করে এত বড় ভুল করেছি যার এতদিন মিথ্যে কথা শুনেছি তাকে তো আমি এত সহজে ছাড়বো না তাকে আমি পুলিশে দিব না না মা আমার ছেলের তুমি পুলিশে দিও না বা আমি আমি ওর কোনো কষ্ট সহ্য করতে পারবো না বা তুমি পুলিশের দিও না আমি হাত জোর করে তোমার কাছে মিনতি করছি তুমি ওরে পুলিশের দিও না বা কিন্তু আপনার সন্তান তো আমার সাথে চিট করেছে এটা কি অন্যায় না বাবা আপনার সন্তানকে আমি এত সহজে ছাড়বো না তার তো শাস্তি পেতেই হবে আপনি বলুন বাবা এই বেইমানটাকে আমি কি শাস্তি দিব না ওরে কোনো শাস্তি দিও না মা আমি পিতা হয়ে আমার ছেলের কোনো কষ্ট কোনো শাস্তি আমি সহ্য করতে পারবো না রে বা তোমার দোয়াই লাগে তুমি ওরে কোনো শাস্তি দিও না মা বাবা আপনি ওর পিতা আপনি ওর হয়ে অনুরোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু জানেন এই বাড়িটা বানানোর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল এই বাড়িটা আমি আর আমার ভাই ওর নামে দিয়ে দিই ও আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে বলেছে ওর বাবা মা নাকি বাহিরে থাকে বাড়িটা কমপ্লিট হলে তারপর ওর বাবা মাকে নিয়ে আসবে কিন্তু বাড়িটা তো কমপ্লিট হলো ওর বাবা এই বাড়িতে ঠিকই আসলো কিন্তু যেইভাবে আসার কথা ছিল সেইভাবে আসেনি আমি আমি সবই বুঝতে পারছি মা আমি এই বাড়িতে যাব না এই বাড়িতে ঢুকবো না ও আসার আগেই আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাই কিন্তু মা মানে তোর কাছে আমার অনুরোধ ভীষণভাবে অনুরোধ তুমি মা ওরে কোনো শাস্তি দিও না মা তুমি ওরে কোনো শাস্তি দিও না মা प्लीज जिन्हें बसा शांति তোমরা দুটো ভাই বোন একদম উঠে পড়ে লেগেছো আমি আমি স্বীকার করছি যে আমি একটা বিষয় তোমাদের সাথে অনেক বড় মিথ্যা কথা বলছি কিন্তু আমার মন মানসিকতা কেমন সে তো তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি জানি তুমি মানুষটা ভালো 
তোমার মন মানসিকতা ভালো কিন্তু তুমি যেই অন্যায় করেছো তোমার নিজের বাবা মার কথা গোপন করে সেটা তুমি ঠিক করো তাছাড়া দুই দিন পরে যে তোমার জীবন থেকে আমাকে বের করে দিবে না আমাদের সসম্পত্তি জালিয়াতি করবে না তার কি গ্যারান্টি আছে বলো দেখো তোমার সাথে জালিয়াতি করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই আর সেই উদ্দেশ্য যদি আমার থাকতো তাহলে আমি অনেক আগেই পারতাম কারণ আমি জানি তুমি আমাকে অন্ধের মতো ভালোবাসো আজকে আমরা যে বাড়িতে বসবাস করছি এই বাড়িটা আমি তোমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি এই বাড়িটা তোমরা দুইটা ভাই বোন আমাকে দিয়েছো তাছাড়া এক কথায় বলা যায় আমার একটা ইচ্ছা ছিল আমি একটা বাড়ির মালিক হব সেই স্বপ্নটা আমার মধ্যে অনেক কাজ করত তাছাড়া আমি তোমাদের অফিসে চাকরি করেছি মাস শেষে যে একটা টাকা সেই টাকা কিন্তু আমি নেই নেই ধরা যায় যে আমার সেই চাকরির টাকা দিয়ে আজকে এই বাড়িটা ঠিক আছে তোমরা যেহেতু আমাকে জালিয়াতি বলছো আমি তোমাদের সাথে প্রতারণা করব আচ্ছা আমি তোমাদের সাথে জালিয়াতি করছি বা করব সেরকম একটা উদ্দেশ্য বা সেরকম একটা কারণ আমাকে দেখাতে পারবে আমি জানি তুমি আমার সাথে জালিয়াতি কিংবা আমাদের সম্পত্তি লোক করনি কিন্তু তারপরও তুমি যেই অন্যায় করেছো তোমার নিজের বাবা মার কথা আমাদের কাছে গোপন করেছো এটাই ভাইয়ের কাছে বড় অপরাধ তোমার প্রতি আমার মায়া ভালোবাসা দুটোই আছে কারণ তুমি আমার স্বামী তোমার সাথে এতদিন আমি সংসার করেছি তাই বলে এই নয় যে তোমার অন্যায় আমি কষ্টই দেব দেখো আজকে বড় ভাই আমাকে যেভাবে অপমানগুলো করেছে সেই অপমানগুলো নাও করতে পারত বা সে নিজে আমাকে অপমান করতে পারত কিন্তু সে নিজে অপমান না করে রিসিপশনের মেয়ে তার পিএস তাকে দিয়ে আমাকে অপমান করিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই আমি আমার চেষ্টায় অন্য এক জায়গায় আমি চাকরি খুঁজে নিতে পারব কয়টা ভিক্ষা দিবেন গো এই অনাত্রে কয়টা ভিক্ষা দিবেন আপনি এইখানে আপনাকে আমার সাথে জরুরিভাবে যেতে হবে বড় স্যার আপনাকে ডেকেছেন সেই সাথে আপনার বৌমাও ডেকেছে তারা যখন ডাকছে আমি যাব কিন্তু আমার ছেলে তো চায় না যে আমি তার সামনে যাই আমার ছেলে আমাকে সহ্য করতে পারে না আমার ছেলে তার সামনে আমি যাই সেটা কখনো চায় না সেই কারণে আমি চাই না যে আমি তার সামনে যাই কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে হয়তো বা আপনার ছেলের জন্যই ডেকেছে ঠিক আছে বিপদে পড়লে আমি যাবই তারা যখন বলছে আমি পিতা হইয়া তো সন্তানের বিপদের সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি যাব গিয়া কমু যে আমার ছেলেরে ক্ষমা করে দেন দরকার হলে আমি বড় সাহেবের পাও ধরুন পাও ধরে কমু আমার ছেলেরে কোনো শাস্তি দেন না আপনি তারে মাফ করে দেন চাচা প্লিজ সময় নষ্ট না করে আপনি আমার সাথে চলেন গেলে হয়তো বা বুঝবেন কি জন্য বড় ছাড়া আপনাকে ডেকেছে আপনার ছেলেকে বিশ্বাস করে আমার বোনের হাজবেন্ড বানিয়েছিলাম আমার অফিসে বড় একটি চাকরি দিয়েছিলাম কিন্তু আপনার ছেলে যত বড় মিথ্যাবাদী প্রতারক আমি ভাবতেও পারিনি তাই আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আপনার ছেলের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না আর এই বাড়িটা এই বাড়িটা আমি আর আমার ভাই ওর নামে দিয়েছিলাম যেহেতু এই বাড়িটা আমাদের এই বাড়িটা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে যদি এই বাড়িটা আমাদেরকে ফেরত না দেয় তাহলে আমরা জালিয়াতি আর প্রতারণার মামলা করব এই সমাজে আমাদের গড়ে আছে এত নিচু বংশের ছেলে আমার বোনের হাজবেন্ড হবে তা আমরা চাই না দুদিন পরে সবাই জানবে এতে আমাদের মান সম্মান যাবে না না আপনারা আমার ছেলের নামে কোনো মামলা করেন না আসলে আজকে যে ঘটনা ঘটছে আমার ছেলে যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণ অপরাধী আমি সব অপরাধ আমার কারণ আমি আমি যদি আমার ছেলের অফিসে এই চাকরিটা না নিতাম তাইলে আমার এই ছেলেকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হতো না আপনাদের কাছে এরকম অপমান অপদস্থ হইতে হইতো না আমি আমি পিতা হিসাবে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি 
আপনারা আমার সন্তান তারে ক্ষমা করে দেন আর আপনারা যে সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে ওকে আপন করে নিয়েছেন সেই সূত্র ধরে আপনারা তারে আবার আপন করে নিয়ে আপনাদের সাথে রাখুন ওকে ক্ষমা করেছি আমি আমি কোনোদিনও ওর সামনে এসে বলবো না আমি ওর জন্মদাতা পিতা আর ও আমার সন্তান ওর সুখের জন্য আমি দরকার হইলে দূরে দূরে বহু দূরে চলে যাব তাও কোনোদিন এসে কবু না যে আমার সন্তান আমি ওর পিতা আপনারা আপনারা মাফ করে দেন মাফ করে দেন যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে আমার জন্য আপনাকে এত বিনয় অনুনয় আর করতে হবে না আপনি আপনি দুই দুইটা বার আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিলেন আসলে সন্তান হিসেবে আপনাকে পিতা পরিচয় দিতে সত্যি আমার লজ্জা লাগে কেন লজ্জা লাগে একটা বার জিজ্ঞেস করবেন না আমি আপনাদের অতীতের একটা ঘটনা বলি সেই ঘটনা শোনার পরে যদি মনে হয় আমি অপরাধী তাহলে আপনারা যে শাস্তি আমাকে দিবেন আমি সেই শাস্তি মাথা পেতে নেব এই যে মানুষটা এই মানুষটার বয়স তখন তিরিশ তার তখন যৌবন কাল আর তার সন্তান হিসেবে আমার বয়স তখন আট আমাদের মানে আমাদের তো সংসার ছিল মা বাবা কিন্তু আমার মায়ের সাথে ওনার বনি বনাটা ভালো ছিল না সব সময় ঝগড়া জাটি সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল মানে ডিভোর্স এই দুজন মানুষ একটা বারের জন্য আবার কথাটা চিন্তা করেনি আমার বয়স তো তখন আট বছর এই বয়সে আমি কার কাছে থাকব কোথায় যাব কি খাবো কিভাবে চলবো এই চিন্তাটা তাদের মধ্যে ছিল না এক পর্যায়ে আমার মায়ের স্থানে আমার আশ্রয় হিসেবে জায়গা হয় কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ছয় মাস যেতে না যেতে আমার মা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় খুব অসহায় হয়ে পড়ি থাকার জায়গা নেই খাওয়ার জায়গা নেই এতিম একটা সন্তান আমি আমি ভেবেছিলাম এই মানুষটার কাছে আমার জায়গা হবে আমার বাবার কাছে আমার আশ্রয় হবে আমার বাবা আমাকে নিতে আসবে কিন্তু না এই মানুষটা আমাকে নিতে আসেনি আমাকে দেখতে আসেনি আমার খোঁজ খবর পর্যন্ত নিতে আসেনি বাবার কাছে আমি গেছিলাম থাকার জন্য কিন্তু থাকতে পারেনি তখন তার সংসারে নতুন বউ আমার 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 জায়গা হয়নি দ্বিতীয়বারের জন্য এই মানুষটা একটা বার আবারও চিন্তা করেনি আমার সন্তান কোথায় যাবে কার কাছে থাকবে আমার তো দেখশন করার কোনো মানুষ ছিল না পেটের খোদা যে কতটা ভয়ঙ্কর কতটা কষ্টকর সে একমাত্র আমি জানি খোদার যন্ত্রণায় খোদার কষ্ট নিবারণের জন্য যে কত রাত কত জায়গা কাটিয়েছি সে একমাত্র আমি জানি বিশটা বছর ওনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না পিতা পুত্র যে একটা সম্পর্ক একটা খোঁজখবর নেওয়া উনি উনি নেয়নি আজকে বিশটা বছর পর আজকে সন্তানের দাবি নিয়ে আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন বিশটা বছর আপনার এই পিতা বাবার সম্পর্ক সন্তানের সম্পর্ক কোথায় ছিল বিশটা বছর আমি কোথায় থাকছি কিভাবে থাকছি কি খাইছি উনি খোঁজ নেয়নি 
আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি একটা বারের জন্য এই মানুষটা খোঁজ নেয়নি আমার যখন শক্তি সামর্থ্য ছিল তখন আসলেই তোর প্রতি অন্যায় করছি অভিষেক করছি আজকের দিনে আজকের দিনে আমি কইতে চাই এই সমাজের কোন বাবা যেন তার সন্তানের সাথে এই ব্যবহার না করে পিতা হিসাবে আমি সন্তানের কাছে মাপ চাচ্ছি মাপ করে